আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমরা গতিবিদ্যার একটি ছোট অংশ নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আমি দেয়ালে গুলি প্রবেশ করার পর যখন সেটি বেগ হারায় বা তার অবশিষ্ট বেগ নিয়ে আর কতদূর প্রবেশ করতে পারবে দেয়ালে বা দেয়াল ভেদ করে যেতে পারবে কিনা এই ধরনের রাশিমালা একটু আলোচনা করব এছাড়া আরেকটা জিনিস একটু প্রতিবাদন করে বোঝানোর চেষ্টা করব বা অঙ্ক কিভাবে করে সেটা হলো এনতম সময় কোন কোনা কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তো আশা করি সবাই হাতে কলম খাতা ক্যালকুলেটর নিয়ে ভিডিওটি দেখবে তাহলে আমার মনে হয় যে তোমার যতটুকু সময় এমবি খরচ করে দেখবে এটা খুব কাজে আসবে না হলে তেমন একটা কাজে আসবে না তো আমরা শুরু করছি প্রথমে আমি আমরা এখানে ব্ল্যাক বোর্ড নিয়েছি আমি একটু প্রশ্নটা লিখে নিই যে বন্দুক হতে বন্দুক হতে নির্গত গুলি একটি কাঠের না একটি দেয়াল লিখি একটি দেয়ালের ভিতর সিক্সটিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পর कतदूर प्रवेश कर डायग्राम तरीका राशिमला नाम गोलिबिलिटी खुब बस अंक सम्भव हमारा কারণ এখানে বেশিরভাগ বিষয় হিডেন রাখা হয়েছে মানে এখানে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমাদের ধরে ধরে এগিয়ে যেতে হবে আমরা একটা ভালো একটা মান পাব তো এখানে যে ব্যাপারটি করব আমরা প্রথমে একটা একদম আঁকি সবাই চলে এখানে এখানে কথা বলবো এটা একটা পেয়াল ঠিক আছে খুব মোটা পেয়াল प्रवेश कर लिलान दूर अतिक्रम कर घटना थेमे जा चोरे गए 
এখানে ভিউ ওয়ান এবং ইউ টু কিন্তু একই জায়গা তার মানে এখানে যে দুইটা পোরশন ঘটনা দেয়া হয়েছে এ বি অংশের বি বিন্দুতে যেটা শেষ বেগ ছিল ওইটাই বি বিন্দুতে পরেরবার আদি বেগ হিসেবে ক্যারেক্টার প্লে করেছে এটা একটা জিনিস বুঝলাম আরেকটি জিনিস হলো যে উক্ত ঘটনায় প্রথমে যে অ্যাক্সেলারেশন অর্জন করেছিল মানে এ বি অংশে বস্তুটি যে পরিমাণ অ্যাক্সেলারেশন অর্জন করেছে বিসি ঘটনাতে সেটি সেই অ্যাক্সেলারেশন ব্যবহার করে সি বিন্দু পর্যন্ত যেতে পারবে ব্যাপারটা পুরোই কাল্পনিক এখানে আমরা যেগুলো ড্র করলাম এখন এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আমাদের রাশিমালা বের করার চেষ্টা করতে হবে এবং সেখান থেকে এই নিশ্চয় আমরা এই উত্তরটাকে নিয়ে আসতে পারবো তাই জন্য আমি একটু ছোট করে নিলাম লেখাটা তো আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো আমরা এ বি অংশের জন্য আমরা একটু কাজ করব তো এ বি অংশের জন্য এটা আমরা এখানে লিখে নিতে পারি এ বি অংশের জন্য তো এ বি অংশের জন্য আমাদের এখানে কি আমরা প্রথমে বলতে পারি যে আমাদের যেহেতু কতটুকু দূরত্ব বের করতে হবে মানে পরবর্তীতে যাবে তো আমাদের কি কি এখানে আছে আমাদের এখানে প্রথমত ইউ ওয়ান যেটা আমরা ধরে নেব যেটা হলো আদি বেগ যখন দেওয়ালে প্রবেশ করতে নিয়েছিল সেই সময়টায় আদি বেগ মানে একদম শুরুর দিকে এরপরে ওনারা আমাদের একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছেন কোশ্চেনে এটা হলো আমাদের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেগ নাকি হারায় তার মানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেগ হারায় মানে এটা কি নিশ্চয়ই তার আদি বেগ যা ছিল তার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হারাবে তো এখানে আমাদের কতটুকু বেগ হারিয়ে যায় সেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট না আমাদের আসলে ইম্পর্টেন্ট হলো বি ওয়ান মানে কতটুকু বেগ অবশিষ্ট থাকে তাহলে এটা যেহেতু আমাদের আদি বেগ ছিল আমরা এখানে লিখে নেই যে এটা আমাদের শুরুর ঘটনা তো আদি বেগ মানে দেয়ালে প্রবেশের সময় এবং সিক্সটিন সেন্টিমিটার যাওয়ার পর এটা আমরা এখানে দিতে পারি বা আমরা বলতে পারি এস ওয়ান দূরত্ব যাওয়ার পর যে যেভাবে লেখো আর কি এস ওয়ান দূরত্ব যাওয়ার পর অবশিষ্ট বেগ ঠিক আছে কথাগুলো একটু ঠিকভাবে লেখে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে অবশিষ্ট বেগ অবশিষ্ট বেগ বি ওয়ান ইজ ইকাল টু আছে একটা দাগ পড়ে গিয়েছে আমি একটু মুছে নিয়ে ওকে অবশিষ্ট বেগ বি ওয়ান সমান হলো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হারায় তাহলে আমাদের যেটা এখন থাকে সেটা হলো আমরা বলবো যে যেকোনো জিনিস আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্টই ধরা যায় তাহলে হান্ড্রেড মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টু ইউ ওয়ান ওকে কেন এভাবে মানে তার কাছে একটু আগে যে বেগটা ছিল সেটা কিন্তু কমপ্লিট ছিল না যেটা এখানে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে আসলে তার কাছে এখন আছে যেটা নিয়ে সে পরবর্তী ঘটনা এগিয়ে যাবে তো আমরা এখানে চাইলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কে আমরা ভেঙে লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওয়ান সো এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের এখানে আসে হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর ই ওয়ান তো আমাদের অবশিষ্ট বেগ বের করার কাজ হয়ে গেল এটা খুবই কমন সেন্সের একটা ব্যাপার হোপ দ্যাট সবাই এটা ধরতে পেরেছ আর ভিডিওটি বারবার চলে পজ করে কথাগুলো আবার শুনে নিতে পারো যে কেন অবশিষ্টটাই বের করলাম কারণ এটা নিয়েই কিন্তু পরবর্তী অংশ এটি এগিয়ে যাবে এখন আমাদের অবশিষ্ট বেগ শেষ তো আমরা যে ইকুয়েশনটা লিখতে পারি তো আমরা জানি যেটা সেটা হলো বি স্কোয়ার সমান ই স্কোয়ার প্লাস টু এ এস ধরো এটা আমরা লিখে নিলাম প্রথমে এখন এটাকে আবার আমি কনভার্ট করব কেন এটা এভাবে লিখে নিলাম কারণ লিখে নিয়ে তারপরে নামগুলো কনভার্ট করা খুব ইজি হয় যেমন এই ঘটনায় শেষ বেগের নাম হলো ভি ওয়ান তো এখানে ভি ওয়ান দিয়ে দেওয়া আদি বেগের নাম আমরা ধরেছিলাম ই ওয়ান 
আর এখানে দূরত্বকে আমরা দিয়েছিলাম s1 তো এইভাবেই আমরা জিনিসগুলো এখানে লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে আমরা মান বসানো শুরু করব অ্যাক্সেলারেশন উভয় ঘটনায় सेम এইজন্য এখানে 1 টু কোনো কিছু ব্যবহার করিনি তো v1 এর একটা মান আছে সেটাকে আমরা এখানে u1 ডিভাইডেড বাই 4 হোল স্কয়ার লিখতে পারি আর এখানে আমাদের যে u1 স্কয়ার আছে ওইভাবেই থেকে যাবে আর এখানে হলো 2a s1 তো আমরা একটা কাজ করি আমাদের অ্যাক্সেলারেশন বের করতে হবে তো আমরা এখানে এটা বিয়োগ করে দেই তাহলে প্রথম কাজ হলো এটা u1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 স্কয়ার মানে হলো 16 আর আমাদের এখানে মাইনাস u1 স্কয়ার কারণ এটা আমাদের ডান পাশে ছিল আমরা বামে নিয়ে আসলাম আর এখানে আমরা লিখে দিলাম হলো 2s1 পক্ষান্তর করেছি ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন কিছু নয় তারপরে লসাগু করব তো লসাগু ব্যাপারটা হলো এখানে হলো 16 তাহলে এখানে u1 স্কয়ার মাইনাস 16 u1 স্কয়ার ইজ इक्वल टू যদি আমরা এখানে লিখি হলো 2a s1 তারপরে এখন 16টা থেকে একটা চলে গেল তাহলে 15টা থাকবে তাহলে আমরা এখানে যদি a ইজ इक्वल टू লিখি তাহলে এই দুই এদিকে চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে 1 বাই 2s1 গুণ এখানে থাকে হলো মাইনাস 15 u1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 16 তো এই হলো আমাদের প্রথম ঘটনায় যে পরিমাণ তরণ প্রাপ্ত হবে আমরা সেই ইকুয়েশনটা অলরেডি ডেভেলপ করে ফেলেছি এখন আমরা চলো আমাদের প্রথম ধাপ শেষ তো আমরা bc অংশের জন্য কাজ করব ঠিক আছে তো আমি পুরো জিনিসটাকে ছোট করে দিচ্ছি যাতে বোঝা যায় এখানে লিখে নিলাম দেখো এখানে সব কিছু সামারি আছে bc অংশের জন্য আমাদের শেষ বেগ হলো 0 ठीक है सर तो BC अंकशेष जन्मो चाहे तो बारे को ये नहीं जाते विस्तृत सुविधा है BC अंकशेष जन्मो हम लोग जेटर नाम धोरे चलें V2 इसी कल तो हमें जीरो और एक हने जेटा मतलब V2 चलो शेष बेग और एक हने आदि बेग जेटा আদি বেগটা হলো আমাদের আগের বারের শেষ বেগ এখন আমাদের এই ঘটনায় আদি বেগ তার মানে u2 হলো আমাদের v1 তাহলে v1 এর মান ছিল হলো u1 ডিভাইডেড বাই 4 তো আমরা এই যে এই জায়গায় পেয়েছিলাম এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে যে প্রথম ঘটনায় যেটাকে আমরা আদি বেগ হিসেবে বলবো পরের ঘটনায় সরি প্রথম ঘটনায় যেটাকে আমরা শেষ বেগ হিসেবে বলবো পরের ঘটনায় এসে সেটা কিন্তু আদি বেগের মতো আচরণ করছে অ্যাক্সেলারেশন सेम থাকবে কারণ পূর্বের ঘটনায় অর্জিত তরণ নিয়ে বাকি পথে এগিয়ে যাবে এছাড়া কিন্তু তার এগিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো ওই হিসাবে আবারো আমরা ইকুয়েশন লিখব আবারো আমাদের লিখতে হবে আমাদের যেহেতু এগুলো শেষ শুধু আমরা অ্যাক্সেলারেশনটা শো রাখি এবার আমরা একটু অন্য কালি ব্যবহার করি আগে আগে লিখে নেব সূত্রটা b স্কয়ার সমান u স্কয়ার 2s এবার নামগুলো কনভার্ট করব এখানে 2 দিয়ে দেব এখানে 2 দিয়ে দেব এখানে 2 দিয়ে দেব তো আমাদের আমরা জানি যে v2 এর মান 0 এটা বসায় দিলাম u2 এর মান হলো u1 ডিভাইডেড বাই 4 হোল স্কয়ার 2a s2 এর পরে আমরা এটাকে বামে নিয়ে আসলে যেটা হবে সেটা হলো মাইনাস u1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 16 ইজ इक्वल टू 2 আমাদের অ্যাক্সেলারেশনের যে মানগুলো ছিল সেগুলো আমরা দেখে দেখে বসায় দেই এই যে আমাদের মানগুলো এখানে শো করা আছে শুধু দেখে দেখে এখানে বসায় দেব তাহলে অ্যাক্সেলারেশনের মান হলো এখানে 2s1 इन्टु चिन्नों गुला ठीक बाइब दीता हावे माइनास 15 u1 स्कोयर डिबाइडेड बाइ 16 इन्टु s2 तो यह हलो मदेर मान वशानोर काज साम्रा अल्लेडी कोड़े फिल्लाम एक होन 
लाइक तो काटा काटी कर दो काटा काटी व्यापार टाव एक तो अबुस्तोर व्यापार जब वो ना हमारे रेखा ने माइनस आसे अमी ये जो मार्किंग कर दी ये जो माइनस ये ना हमारे रेखा ने वो किंतु माइनस आसे ये जो माइनस तो हम लोग दिवस तक माइनस बात दिए देखो तापर हम लोग देखते सेकंड ईवन स्क्वायर आसे इकने ईवन स्क्वायर आसे हम लोग बात दिते पारी हमारे रेखा ने सिक्सटीन आसे इकने सिक्सटीन आसे बात दिते पारी इकने दो या से इकने दो या से बात दिते पारी बामे जे जिनिस लावे थक बे दाने जे शे जिनिस जो दिलावे इच्छा वैसी तो अमन एक तो लाभ हो बे ना इच्छा रा इरेशनल नंबर चले आशा रा एक तो चांसेस था के शेटा थे के जो दी मुक्ति बेते चाहे तो आमदे रोचित अब वैसे ही मानना वैसे आगे जो दी काटा करती जाते टुकु करा जाए तो तो टुकु करे ना तो हम लोग इखाने इबार आमदे लास्ट एंडिंग है चले शक्ति � तो लेखने वन थक बे, लेखने वन लग बो, तार पड़े आमादेर, लेखने की की आवश्यक था क्लो आमादेर, लेखने फिफ्टीन आवश्यक था चिलो, तो हम लोग तो लेखे नहीं, अने के नाले आशुविदा होते वाले, लेखने फिफ्टीन, लेखने होले एस टू, ओके, आर ए ही खाने आमादेर थक बे होले एस वन, इटा हरे चिलो আমাদের কি বের করার উদ্দেশ্য এটা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে আমাদের এস টু বের করার উদ্দেশ্য তবে আমি আবার প্রশ্ন যে একটু বলে মনে করে দিই যে আমাদের এখানে এস1 এর মান কিন্তু ছিল 16 সেন্টিমিটার ওকে 16 সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এখন এস2 ইজ इक्वल टू লিখব খুব আরামসে দেখতেও খুব সুন্দর লাগতেছে এই কোয়েশনটা তাহলে এস2 ইজ इक्वल टू হবে হলো এটা উপরে চলে যাবে তাহলে এখানে হবে এস1 ডিভাইডেড বাই 15 अगर हमारे इस वाले मन को तो चिलो ना बल्कि तो देखे आशी हमारे क्वेश्चन है इस वाले मन चिलो 16 सेंटीमीटर तो हमारे ये जगह टे हम लोग इस वाले मन का बॉशी है देखो 16 और एक ने आप डिवाइडेड बाय 15 और ये टा सेंटीमीटर है था कर कहाँ नहीं टा सेंटीमीटर तो ये टा कैलकुलेटर बॉशले जा हो गए शेटल लिखे तीन दशमिक स्थान में तो बहुत सी सेंटीमीटर लिखे दिले ही आमादर किन्तु तो टशेस जे ए पर जोन तो गुलिटी आरोप प्रवेश करे तार पड़े थे में जावे तो इखने सम्पूर्ण व्यापार टके खूबी कॉन्सेप्ट फुल वावे बुझानो चेस्टा करा हुए थे एर पौरे जो दी आम्रा चाय इखने किस छोपोरी वर्तुन करते प आमी क्वेश्चन टक आवर एक टू बोरो कर दीच्छी बोरो करे बोलते पहले जमुने खाने कॉलर पर बेक 75 परसेंट हारा है इ धरोने को था हमरा ना बोले किसी चेंज जानते पड़ी ये सेम क्वेश्चन है जम्मो ठीक है से हमने एकदम सेम क्वेश्चन था कुछ दूरी जगह टेज जाए किसी को था चेंज करे देवो तो प्रथम तो प्रथम में हमें मूल कथा टिक टू लेखे नहीं जब बंदूक होते निर्गतो गुली निर्गतो गुली दियाले ओके दियाले एट सेंटीमीटर प्रवेश कॉलर पॉर एलियल लेखे दिलाम कॉलर पर अगर की की होते पारे नंबर वन बोलते पारी जे बेग और धेक राश पाए इधर उन दिए हम लोग कुछ चिंतित है पारे हमारे लिए इच्छा होले और धेक राश पाए एक हत्या आर कथा टू को प्रवेश कर बे एक हत्या आर कथा टू को प्रवेश कर बे ओके धारो ये पढ़े हम लोग कुछ चेंजेस आते पड़े ये खाने हम लोग बोल बो जे बेक धारो एक अष्टम मंशो होले एक अष्टम मंशो होले मतलब ये पहली बार धार पड़ा जब हम दुख होते सारी अभी टॉन को था लेके फिर सी तो होते हैं अभी, ओके? 
बेग और एक अष्टमांश हेलो एक हेत्रे और कतो टुकु देहाले प्रवेश कुर्वे ताले एखने जे वैपट है जे एक अस्ट मांग शो तार मने आमला उई जे जाए गाता है जे खाने b1 is equal to आमला दोरे छेलां b1 कोरे बेर कोरे रहा मादेर प्रोएं छेलो एखने एक रोकम गोनो प्रोएं जोने आमला शो दिलेक बोजे आमादेर एक अस्ट मांग शो माने होलो 1 by 8 आर एखने आमला e1 लेक बार किच्छो चेंज आवे ना या में एखने तो माधेर जोनो ट्रिक टा दिये दिये लाम एक्टा शोट बुद्धु इटा शाथे की पोरी वर्तन कुले तुम इटा कोटते बार बा तो इटा छेलो आने दियाले अंखो मने दियाले बुन्दु कतो डुकु प्रवेश कुरवे ना कुरवे खुब इजीली करा जाए एगुलो मी आरो बिस्तरी तो अने धोने अंको तो ही करा जाए तबे एतो डुकु जो दी जाना जाए ता अन अंको गुलो किन्दु निजर मतो गुले वह भुर्ती ते कोरे ना जावे जे कुन्टा क्या मुन किया वोस्था এখানে যেটা এটা তো দিলামই বেকার কষ্ট মাংস লেখে তার কতটুকু প্রবেশ করবে আর একটা হলো অর্ধেক হ্রাস পায় এই টপিকটা মোটামুটি এই এতটুকুর মধ্যে থাকুক আমরা এরপরে আরো জটিল একটা প্রশ্ন কখনো তৈরি করে আলোচনা করব নি শেষে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমরা আসলে আরো একটা ছোট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই একটা বস্তু ধরো शुद्ध मात्र एम तमो सेकेंड का तो दूर तो तीक्त हम कोरे छे इटा हम ला धारो जानते चाहिए ठीक है शुद्ध मात्र एम तमो सेकेंड है मतलब एकोई तरुण था का अवस्था है एकोई बेक शाम बेक था का अवस्था है वो होते पारे शुद्ध वही सेकेंड है शे का तो दूर तो तीक्त हम कोरे छे तो अच्छा लो हम ला तो আমার মোটামুটি এই ভিডিওটার এখন দ্বিতীয় একটা অংশ নিয়ে আমি কথা বলবো তবে তোমাদের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য অ্যাডভাইস থাকবে সেটা হলো যারা ভিডিওটি দেখবা অবশ্যই 1 আর 2 নম্বরের উত্তরটা একটু কষ্ট করে কমেন্টে যদি দিয়ে দাও তাহলে আমি বুঝবো যে তোমরা এটা কাজে লাগিয়েছো না হলে তো এটা আসলে কোনো মাইনে নেই ঠিক আছে এমনি जस्ट দেখলাম রেখে দিলাম ফেলে দিলাম ওটা কোন মানে কোন কিছু শেখা হবে না এখনি করে আবার এখনি করতে নিলে তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ আসলে কি অবস্থা আচ্ছা যাই হোক এখন দ্বিতীয় অংশ নিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ আমাদের উদ্দেশ্য কি n তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় ঠিক আছে আমরা আসলে এখন এইটা করতে যাচ্ছি অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় तो एन तमो सेकेंडे अतिक्रांत दूरत्वटा की भावे कोल्बो तो धोरे नाओ एक टी घाटो ना तो एक टी बोस्तु अमी एक टू मान दी कोडी अखोनी मान चारा कोल्बो ना जब उन्हें एक टी बोस्तु धरो स्थिर अवस्थान होते स्थिर अवस्थान होते 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सुसमो तरोने सुसमो तरोने गोतिशिल एक हने आम रब बोलना जे बस्तुटी 6 तमो सेकेंडे कोतो दुरुत्तो अतिक्रम करवे धारो तमार का सेट जानते चाहो लो शुदु छाय तमो सेकेंडे से कत दुरुत्तो अतिक्रम करवे तुमार जेटा प्रथम काज शेटा हलो तुमी बिस्टुटी छाय सेकेंडे कत दुरुत्तो अतिक्रम करे शेटा बेर करवा ताले एटा की रकम बलो तो एटा हलो S6 is equal to u t plus half a t 
এখানে তুমি 6 দিতে পারো হল স্কয়ার তো এখন ধরো আমরা এখানে মান বসাবো তো আমাদের মান আমরা একটু অন্য কালার দিয়ে বসাই বুঝতে সুবিধা হবে এর মান হলো 0 ঠিক আছে যদি স্থির অবস্থান হতো এটা যারা এখনো বোঝো না তারা একটু কোশ্চেন এর দিকে খেয়াল করতে পারো তাহলে এখানে 0 into t plus half to 2 into 6 square t6 মানে হলো 6 নাম 6 সেকেন্ড এসে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 2 আর 2 কাটা চলে যাচ্ছে তো আমাদের এখানে থাকতেছে শুধুমাত্র 36 মিটার এটাই আমরা এখন কি করব জানো আমরা আমাদের বলছে না 6 তম সেকেন্ডে তাহলে তুমি যেটা করবা 6 1 दैट मींस s5 টা বের করবা মানে 5 সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করে সব সময় মনে রাখবা তোমাকে যততম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বটা বের করতে বলবে তুমি সব সময় তার থেকে 1 সেকেন্ডেরটা কমও বের করবা তো তোমার কাজ হলো এখানে ut আগের মতো সূত্রটা লেখা এখানে t5 দিতে পারো হল স্কয়ার এটা আগের মতো 0 t যেটা আমরা স্থির অবস্থান থেকে বলেছি অ্যাক্সেলারেশন এটা হলো 2 আর এটা হবে তোমার 5 স্কয়ার তো আমাদের এটা হবে হলো কত 25 মিটার এখন তুমি যদি শুধুমাত্র 6 তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে চাও তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো 6 লিখতে হবে মানে এটাকে বলে 6 তম এটা কিভাবে 6 माइनस इस फाइव तो यह लेखा हो पड़े तार पड़े तो मैं ये खाने जेटा पेश हो शुद्ध बियोग दिए दिवा थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एंड दैट इस नाइन मीटर ओनली ओके तार मने ये धारणेर घटनाएं उस छोटी मात्रों नौ मीटर दूरत्व अतिक्रम कर गए तो এখন আমরা কি সব সময় এভাবেই করব আসলে না আমরা চাইলে এটা একটা মানে প্রতিবাদন আকারেও করা যায় আবার এটার জন্য একটা গ্রাফও তৈরি করা যায় তো তোমরা যদি ভালো রেসপন্স করো মানে এগুলো করে তোমরা যদি উত্তরটা দিয়ে দাও তাহলে নিশ্চয়ই আমি খুব শীঘ্রই এটার একটা শর্ট ফর্মে ক্যালকুলেশন করার উপায়ও আমি শিখিয়ে দেব সাথে একটা গ্রাফ শিখিয়ে দেব তো আজকে এই পর্যন্তই হোপ দ্যাট সবাই বুঝতে পারছো जे जो दिको नो किसी ना बुझते पारो निजे देर मुद्दा लो चुना करते पारो वा कमेंट करे रखते पारो अल्लाह फिस शबे भालो थे को सलाम वालेकुम